ఈరోజు మనం సంకలన తత్సమాంశం మరియు గుణకార తత్సమాంశం ఏమిటో నేర్చుకుంటాం మన జీవితంలో అనేక సార్లు లెక్క పెడుతూ ఉంటాము తరగతిలో విద్యార్థులను లెక్కించడం వస్తువుల లెక్కింపు చెట్లపై పక్షులను లెక్కించడం వంటివి మేము లెక్కింపు ప్రారంభించిన వెంటనే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మొదలైన సంఖ్యలు సహజంగా మన ముందొస్తాయి ఈ కారణంగా మనం లెక్కింపు సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలుగా అంటే న్యాచురల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాము లెక్కింపు కోసం మనం ఒకటి రెండు మూడు మరియు సంఖ్యలను ఉపయోగిస్తాము లెక్కించడానికి ఏమీ లేదననుకోండి తరగతిలో విద్యార్థులు లేనందున లెక్కించడానికి ఏమీ లేదు చెట్ల మీద కూర్చున్న పక్షులన్నీ ఎగిరిపోతే గణితంలో ఎలా వ్యక్తపరచాలి సరిగ్గా ఆలోచిస్తున్నారు ఇటువంటి సంఖ్యలు గణితంలో సున్నా ద్వారా వ్యక్తీకరించబడతాయి మరియు ఈ విధంగా సహజ సంఖ్యలతో సున్నా ఉంచడం వల్ల మనకు పూర్ణాంకాల సమితి అంటే హోల్ నంబర్స్ యొక్క కలెక్షన్ లభిస్తుంది సంకలనంలో సున్నాకి ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది మనం ఏ సంఖ్యనైనా సున్నాతో జోడిస్తే ఉదాహరణకి ఖాళీ తరగతిలో ఐదుగురు విద్యార్థులను కలిగి ఉండటం లేదా ఖాళీ ప్లేట్లో నాలుగు లడ్డూలు కలిగి ఉండటం ఫలితం అదే పూర్ణాంకం వస్తుంది ఏదైతే సున్నాతో జోడించగలమో ఈ కారణంగా పూర్ణాంకాల సంకలనం కోసం సున్నా సంకలన తత్సమాంశం అంటే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అవుతుంది దీనిని తత్సమాంశం అంశం అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ లేదా తత్సమాంశం అని కూడా అంటారు గుణకారం యొక్క ప్రక్రియలలో కూడా ఇలాంటివే కొన్నింటినీ చూడవచ్చు పూర్ణాంకాన్ని ఒకటితో గుణించినప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక వరుసగా ఐదు వర్గాలు అంటే స్క్వేర్ ఉంటే అప్పుడు ఒకటి మరియు ఐదుల గుణకారం ద్వారా పొందవచ్చు అది ఐదవుతుంది ఇక్కడ నాలుగు బుట్టలు ఉన్నాయి ప్రతి బుట్టలోనూ ఒక పండు ఉంచినట్లయితే మొత్తం పండ్ల సంఖ్య అవుతుంది ఒకటి ఇంటూ నాలుగు అంటే నాలుగు అదేవిధంగా చాక్లెట్ల మీద ధర ఒక రూపాయి రాసుంటే పదిహేను చాక్లెట్లు తీసుకుంటే పదిహేను రూపాయలే అవుతుంది అలా ఎందుకు ఎందుకంటే ఒకటి ఇంటూ పదిహేను పదిహేనుకి సమానమవుతుంది ఎందుకంటే ఏ సంఖ్యనైనా ఒకటితో గుణిస్తే వచ్చే ఫలితం అదే పూర్ణాంకం అవుతుంది అందుకని పూర్ణాంకాల గుణకారానికి ఒకటిని తత్సమాంశం అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాము గుణకారం కోసం దీన్ని మనం తత్సమాంస అంశం అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ లేదా గుణకార తత్సమాంశం అని కూడా అంటాము ఈ విధంగా ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం సంకలన తత్సమాంశం ఏమిటి మరియు గుణకార తత్సమాంశం ఏమిటి అని కొన్ని ఉదాహరణలతో తదుపరి వీడియోలో చూద్దాం